Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco e hoje estamos aqui no estúdio com a enfermeira e mestranda do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil, a Cristiane. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. E também por vídeo com a enfermeira Ana Laura, egressa do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil e também consultora em amamentação. Bem-vinda, Ana Laura. Então, hoje nós vamos abordar uma temática extremamente é, relevante no contexto nacional e internacional, é, que demanda também políticas públicas, que é a amamentação, e mais especificamente a consultoria em amamentação. Para iniciar esse nosso diálogo, então, eu gostaria de é, questionar e discutir com vocês a importância da amamentação no cenário atual. Né? As pesquisas mostram que a amamentação ela é relevante para todas as dimensões e formação do ser, do ser humano, não só para o bebê, mas também para a mãe que amamenta. É, em relação a essa temática, então, gostaria de discutir um pouquinho com vocês quais os benefícios da amamentação. Como que vocês percebem na prática esses benefícios? Ana Laura, como é que você percebe na sua prática os benefícios da amamentação, as políticas públicas que estão envolvidas dentro dessa temática? Então, em 2019, foi o último estudo que nós tivemos, né, sobre um estudo nacional, né, sobre alimentação e nutrição infantil, né, que ele nos trouxe, então, dados sobre o aleitamento materno. Né? Então, ele nos mostra que o aleitamento materno aqui no Brasil, as crianças são amamentadas uh, até um ano e quatro meses. Né? Em, em alguma vez, uh, na, na, no, no processo da amamentação, essa criança foi amamentada, uh, tem um dado bem importante, uh, 96,2% é o, o valor, então, dessas crianças amamentadas, né? Uh, e o leite materno ele é muito importante, ele tem toda a composição necessária né, para o recém-nascido, ele é considerado, então, muito prático, né, econômico e muito importante para o processo de, de desenvolvimento desse bebê. Né? Então, desse modo, a gente sabe que é muito importante o incentivo e orientação sobre a amamentação, uh, e ele traz também benefícios tanto para o bebê, para a mãe, para a família, ele é o, o alimento ideal para esse bebê, é suficiente para esse recém-nascido. Né? Então, o aleitamento materno é orientado pela Organização Mundial da Saúde, exclusivamente, só o leite materno, até os seis meses de vida desse bebê, e após os seis meses de vida complementado, que aí começa a introdução alimentar. Né? Até os dois anos, ele é importante também, porque... Uh, ele apresenta, são estudos né, que apresentam, então, que uh, é melhor o coeficiente de acuidade visual desse bebezinho, desenvolvimento neuromo, neuromotor, cognitivo. Então, são vários os benefícios para esse bebê. Né? E para a mãe, a gente sabe que também tem benefícios. Né? Uh, para a mãe, então, ele auxilia uh, na diminuição da incidência do câncer de colo de útero, Uh, a evolução uterina mais rápido, volta ao peso normal mais rápido também, e a questão de, uh, de apego, né? A gente percebe que a amamentação, ela cria aquele vínculo com a mãe e o bebê por estar mais próximo da mãe, né? Então, são muitos os benefícios para esse bebezinho e para essa mãe. E na questão da amamentação, Cristiane, no contexto, por exemplo, intra-hospitalar, para a mãe que amamenta, para o bebê que vai receber esse leite materno, às vezes tem alguns fatores que são impeditivos para o aleitamento materno. E nas instituições, em algumas instituições, a gente, nós temos à disposição os bancos de leite humano também. É, o que que tu tem lido ou tem estudado em relação a fatores impeditivos? O que que gera, que sentimento gera na mãe? Tenho visto alguns estudos relacionados a isso, ao fator de não conseguir amamentar num primeiro momento? Sim, uma das causas assim que eu acho primordial assim é o fator psicológico da mãe. né? A mãe recebia apoio, apoio da família, recebia orientações. Também assim o fato da, do bebê também estar em UTIs, ele, ela acaba ficando emocionalmente 
comprometida, uhum. né, o sentimento dela, e nesse momento ela acaba se achando incapaz de, de amamentar o bebê, né, na, nos primeiros momentos, e aí da importância, né, da gente salientar isso, que ela é capaz, de que ela consegue, de que o leite, ele é... Uh, ele é completo, uhum. que a criança não vai passar fome. E também salientar para essa mãe os benefícios da amamentação para ela, né? para a evolução uterina, para o uhum. aumento do vínculo e com a, e com a prática né? da, de, a, de, do dia a dia, todo momento, uh, faz com que aumente a produção de, desse leite. Né? De uhum. primeiro momento, pode ser, tu pode perceber ali uma quantidade insignificante, assim, na, no teu entendimento, mas é o suficiente para nutrir uhum. a, o bebê naquele momento. E em relação a esses fatores, Ana e Cristiane, né, de, dessa preocupação com o aleitamento materno, é, da preocupação às vezes uh, da mãe né, ou dos, uh, dos familiares, né, é, essa questão do, do aleitamento surge ainda antes Uh, muito antes né, do, do parto ali, do, do puerpério, a preocupação com o aleitamento. É, Para isso, relacionando a esses fatores, as questões de orientação, da prática da amamentação, nós temos a questão da consultoria, né, dos consultores em amamentação. E agora me direcionando mais especificamente para ti, Ana, que é uma consultora em amamentação. Qual é a finalidade da consultoria, amamentação? O que que tu pode uh, nos uh, enfatizar, explicar para o público que não conhece esse termo, né? É, qual, como é que esse trabalho é realizado e qual a importância desse trabalho para um aleitamento materno efetivo? Então, a consultoria, a amamentação, uh, ela é um atendimento oferecido por por, por profissionais qualificados, né? por profissionais que, que estudam uma área, não necessariamente enfermeiros, uh, que auxiliam, então, nesse processo da amamentação. Uh, eu sempre falo da importância de auxiliar o trinômio, né? a mãe, o bebê e os familiares, porque os familiares eles são importantes nesse processo. Né? E a consultoria, então, ela, através de orientações, relacionadas à posição, à sucção, à extração correta do leite, a orientação sobre utensílios que podem ser utilizados para retirar o leite quando o bebezinho está internado na UTI, uh, quando a mãe precisa retornar ao trabalho. né? Então, todas essas orientações relacionadas à, à chegada do bebê em casa, à, à organização do processo, Dessa, desse novo lar, né, que esse bebezinho está incluído, a consultoria, ela entra, então, nesse processo para auxiliar essa família. Então, eu sempre digo que é um suporte personalizado e que é direcionado às necessidades do, do da mãe, da família, né, então a consultoria, ela é diferenciada, ela é individualizada e é o acompanhamento, então, dessa família no processo da amamentação. Aonde a gente traz, quando tem alguma alteração, Uh, soluções práticas, assim, soluções específicas para a resolutividade daquela demanda, né, e orientações quanto a pega, a posição, sucção do bebê, uh, que às vezes, muitas vezes a gente percebe que uh, uma orientação uh, efetiva, ela se torna uh, muito importante nesse processo, uh, porque o porpério também é um processo importante que a gente deve tomar cuidado, né, que essa mãe ela estava mais vulnerável pela questão hormonal, né? integrar essa família nesse processo. Então, a consultora ela vem além de orientar quanto a pega, a posição e sucção do bebê. Né? Ela vem para orientar todo o contexto, ela vem para integrar todo esse contexto. Qual seria a periodicidade dessas orientações? Essas orientações elas iniciam ainda no pré-natal e uh, direcionam para o puerpério, né? Qual é a periodicidade dessas orientações? Como que tu percebe, mesmo sendo individualizado, como que tu percebe a importância de orientar periodicamente? Como, como que é feito esse processo? A gente uh, estuda e verifica nas evidências científicas que a consultoria ela é um dispositivo indutor né, para a amamentação adequada. 
É, mesmo sendo individualizado, existe alguma orientação em relação à periodicidade dessas, dessas informações e desse conhecimento passado para o trinômio né, e para a família, uh, não somente para a mãe, mas para a família também? E especificamente em relação a, a essas orientações, se percebe durante a abordagem as principais dificuldades da mãe em relação à amamentação? Eu sempre digo que o, o mais importante nesse processo é a informação, né? E essa informação, ela se dá durante o pré-natal. Né? Eu trabalho na atenção básica também, então, a gente nos grupos de gestantes, a gente aproveita esse momento, aproveita o momento do, do pré-natal, das consultas, para informar. Porque quando a pessoa está informada do que vai acontecer do que ou do que pode acontecer, ela fica mais tranquila. Né? E essa tranquilidade ela é muito importante para esse processo. Né? Então, a informação durante o pré-natal é muito importante, a leitura né, de artigos científicos. Uh, depois que o bebezinho nasce, uh, eu gosto de fazer uma consulta na primeira semana ou no hospital né, para esse para essa família, porque nesse primeiro momento, uh, principalmente em mãe, mães de primeira viagem, né, elas ficam muito apreensivas, então você estar lá dando esse apoio, orientando, de, ah, agora vai acontecer a cojadura, que é a descida do leite, você vai sentir a tua mama mais endurecida, o processo vai ser de tal forma. Então, essa orientação é muito importante no pré-natal, na primeira semana, depois que o bebezinho nasce, né? e algumas vezes é necessário mais uma visita, mas na maioria das vezes, como eu já fiz muitas, muitas consultorias, no meu trabalho, eu percebi que o pré-natal é muito importante, essa orientação, e na primeira semana após o nascimento. Quando essa família, essa mãe não procura consultoria no pré-natal, ela já vem com algum problema instalado. A maioria das vezes, uma uma lesão de mama, né? porque esse bebezinho não pegou corretamente, então, aí é necessário que essa visita seja mais constante, né? até que a gente consiga sanar esse problema instalado. Então, mas se essa mãe busca, se essa família busca o atendimento, busca a orientação no pré-natal, o processo da amamentação ele se torna mais tranquilo porque a mãe está informada. Não necessariamente nos grupos de gestante existem profissionais é, que são consultores em amamentação, correto? Às, às vezes são profissionais que detêm o conhecimento de todo o processo de amamentação, orientam, informam, mas não têm essa habilidade, vamos dizer, esse estudo maior em relação a esse dispositivo que é a consultoria. Isso. O processo de consultoria em amamentação, ele se encerra a partir do momento em que não existe mais uma problemática, vamos dizer assim, ou uma dúvida, ou ele pode ser longitudinal, né, ir até a finalização da, da amamentação pela mãe com um ano de vida da criança, seis meses de vida, enfim. Como é que acontece o desfecho desse processo? A maioria dos meus atendimentos, eles são prolongados, né, a mãe, ela, ela costuma manter o contato até por questões pontuais ou por retorno ao trabalho, né? que muitas mães precisam retornar ao trabalho com quatro, seis meses. Então, esse processo ele é prolongado na maioria das vezes. E, e também pelo fato do, da questão do desmame, né? que muitas vezes, uh, a partir dos dois anos, elas nos procuram para orientação quanto ao desmame gentil, que a gente chama, que é aquele desmame gradual, onde o bebezinho ele já está entendendo melhor do processo. Né? Então, são, são várias etapas da consultoria e amamentação. Na maioria dos casos, a gente fica uh, em atendimento com essa família até os dois anos, que elas nos procuram para fazer esse, esse desmame gentil. Né? Nós viemos discutindo muito também, né, Cristiane, em relação à a, a questão da amamentação, consultoria, enfim, a necessidade desses profissionais habilitados estarem também inseridos na maioria das instituições de saúde, em especial dentro do contexto hospitalar, que é onde o, o bebê, é onde a mãe está mais fragilizado, Sim. né? 
o, como que tu percebe ou o que tu, tu pensa em relação à importância desses profissionais dentro do cenário hospitalar também, além da saúde, é, da atenção primária, né, que a, que a Ana Laura enfatizou, que me parece ser mais frequente esse processo também, ou dentro dos consultórios, né, os consultórios de enfermagem, a Ana Laura enfatizou que não é só o enfermeiro, né, também é outros Sim. profissionais habilitados. Como é que tu percebe a ação uh, ou a função do consultor dentro do cenário hospitalar? Eu, eu penso, assim, que seria de suma importância e que seria um estímulo muito, muito maior para aquela mãe, como ela falou, de primeira viagem, né? Uhum. Porque eu também fui mãe de primeira viagem e também tive muitas dificuldades na amamentação. E eu não tive, nem foi, me foi ofertado essa oportunidade da, de ter uma consultora em amamentação. E eu, eu tive, tive até que em um momento interromper a amamentação por conta de lesões na mama. Então, eu acredito que seja de, de suma importância para que não haja, a, não desencorajem a mãe a, a, a praticar o aleitamento uhum. materno, né? Que é tão benéfico para a criança e para a mãe também. E para a gente concluir, uh, fica um questionamento e também uma dúvida, Ana. O consultor em, em amamentação, ele já está presente como um profissional dentro das políticas públicas relacionadas ao aleitamento materno? Por exemplo, na atenção primária à saúde, existe, existe uma exigência de, de ter esse profissional habilitado dentro do cenário da atenção primária? Não, não temos essa exigência de ter esse profissional, né? Uh, mas, com certeza... Se a gente for a fundo, se a gente estudar sobre isso, né, relacionado à evidência científica, com certeza ele seria fundamental nesse processo. Porque percebe-se, eu no meu contexto de trabalho, como sou consultora de consultório e na atenção básica, que o a consultoria em amamentação, o apoio desse profissional para essa mãe, para esse bebê, para essa família, ele tem um desfecho positivo. Né? São raras as os casos que uh, não consegue amamentar por algum motivo específico ou que aconteça o desmame precoce. Né? Então, esse profissional na atenção básica, a política pública relacionada com a amamentação, incluindo este profissional, é muito importante. Será muito importante, eu acredito, que num futuro bem próximo isso irá acontecer. Porque a gente está vendo esses números, está vendo a importância desse profissional nesse processo. Então a gente percebe, né, pelo que conversamos aqui, pelo que comentamos, a importância desse profissional consultor é, dentro desse cenário, independente do cenário onde a amamentação acontece, né, para que ocorra essa orientação efetiva para a mãe, é, para o familiar e que se consiga, através uh, de orientações, de informações, uh, trazer cada vez mais a importância do aleitamento materno para a formação integral do, do ser humano, né, da pessoa como um todo. Então, a gente agradece a presença de vocês, a Cristiane aqui no estúdio, da Ana Laura por vídeo, é, e o Saúde em Foco vai ficando por aqui. Até mais!